Hello friends, hello everyone. Today we are going to talk about topic 9th Science New Book, second volume. Let's talk about the car and car and car and car. Let's talk about the car and car. We are going to talk about the car and car in the video description. Let's talk about the car and car. Let's talk about the car and car. Arrhenius Kolkain is going to talk about the car and car. Arrhenius is going to talk about the car and car. Arrhenius is going to talk about the car and car. Oh, shiny. Hydroxide is going to talk about the car and car. Now, we are going to talk about the car and car. Hatch is going to talk about the car and car. Hydrogen is going to talk about the car and car. Oh, hydroxide is going to talk about the car and car. அடுத்து சில உலோக ஆக்சைடுகள் அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து உப்பையும் நீரையும் தருகிறது அப்படின்னு இருக்காங்க இதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து மேலே இருக்கு பாருங்க சில உலோக ஆக்சைடுகள் இங்கே உலோக ஆக்சைடுன்றப்போ இந்த ஜிங்க்ன்றது ஒரு உலோகம் ஆக்சைடு ஜிங்க் ஆக்சைடு இது என்னவா ஹச்சி அமிலங்களுடன் சேரும் பொழுது உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கிறது இதில் ஜிங்க் ஆக்சைடு அப்படின்றது ஒரு காரம் அமிலம் என்பது ஹச்சியல் ஒரு காரமும் அமிலமும் சேரும் பொழுது உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது இந்த கான்செப்ட் என்று தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே வர்றது இந்த ஒரே கான்செப்ட் தான் காரமும் அமிலமும் சேரும் பொழுது உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் கொடுத்துருக்காங்க சில உலோக ஆக்சைடுகள் அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து உப்பையும் நீரையும் தருகிறது இந்த இடத்துல வந்து உலோக ஆக்சைடுகள் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக காரங்கள்னே சொல்லிடலாம் இந்த உலோக ஆக்சைடு வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு காரம் அப்போ காரமும் அமிலமும் சேரும் பொழுது உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இவை காரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது நீரில் கரையும் காரங்கள் எரிகாரங்கள் அந்த நீரில் எந்தெந்த காரங்கள் வந்து கரையுதோ அதெல்லாம் எரிகாரங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் முன்னே சொன்ன கான்செப்ட் தான் ஒரு காரம் அமிலத்துடன் வினை புரிந்து உப்பையும் நீரையும் மட்டும் தரும் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் காரமும் அமிலமும் இணையும் பொழுது உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது இதுதான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாக வரும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வாங்க பார்க்கலாம் அதான் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இதுக்கான டெஃபினேஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஒரு ஒரு உலோக ஆக்சைடும் அமிலமும் சேரும் பொழுது ஜிங்க் குளோரைடு ஜிங்க் குளோரைன்றது ஒரு உப்பு உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது இதான் வந்து பார்த்துக்கோங்க இதே போல சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நீரில் அயனியுற்று ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை தருகிறது ஆகவே நீ இது நீரில் கரைகிறது எனவே இது ஒரு எரிகாரம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க சில காரங்கள் வந்து நீரில் கரையாது எந்தெந்த காரங்கள்லாம் வந்து நீரில் கரையுதோ அதெல்லாம் வந்து எரிகாரம் அந்த எரிகாரத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து நீரில் கரைக்கும் போது என்னவாக பிரியுதான் சோடியம் தனியாக பிரியுது ஓஹெச் தனியாக பிரியுது இந்த இது பிரியறதுனால என்னென்னா ஹைட்ராக்சைடு ஐனி ஓஹெச்ஐ வந்து குடிக்கிறது ஸோ அதனால் இது வந்து நீரில் வந்து கரைகிறது எனவே இது ஒரு எரிகாரம் அப்போ நான் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்பது ஒரு எரிகாரத்திற்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்துக்கோங்க காரங்கள் ஒன்று அல்லதுக்கு மேற்பட்ட இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ராக்சைடு அணிகளை கொண்டுள்ளது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காரங்கள்னா அர்ஹீனியஸ் கொள்கையை படி ஓகச்சை கொண்டிருக்கும்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி அர்ஹீனியஸ் கொள்கை இல்லாமல் காரங்கள் பற்றி நிறைய பேர் வந்து கொள்கை கொடுத்துருக்காங்க அவர் சொன்னபடி வந்து ஓஹெச் மட்டும்தான் ஆனால் வந்து பொதுவாகவே காரங்கள்னா என்னென்னா அதில் வந்து ஓவும் ஓஹெச்சும் இருக்கும் அதாவது ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ராக்சைடு அணிகளை இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்கது தான் வந்து காரங்கள் ஆக்சைடு ஓ ஓஹெச் இதுக்கு இந்த இது இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை கொண்டவைகள் தான் காரங்கள் அப்படின்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அர்ஹீனியஸ் கொள்கை கொள்கை படி ஹைட்ராக்சைடு ஆனால் பொதுவாக காரங்கள்னால் ஆக்சைடும் ஹைட்ராக்சைடும் இருக்குன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து காரங்களோட வகைகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒற்றை அமிலத்துவ காரம் ஒற்றை அமிலத்துவ காரம்னால் என்னென்னா இந்த நீர் இவ வந்து காரத்தை வந்து நீரில் வந்து கரையும் பொழுது ஒரு மூலக்கூறு காரத்திற்கு ஒரு ஹைட்ராக்சைடு அயனியை தருபவை இதான் வந்து ஒற்றை அமிலத்துவ காரம் அப்படின்னு இருக்காங்க இது வந்து நீரில் கரையும் பொழுது இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்ற அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது இது வந்து பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா என்ஏ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸாக வந்து பிரியும் அப்போ அந்த ஓஹெச் அப்படின்றது அதோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்கும் பிரியும் போது ஸோ அதை வந்து ஒற்றை அமிலத்துவ காரம்ன்றாங்க அதே பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து பிரியும் பொழுது ஓஹெச் மைனஸ் ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒற்றை அமிலத்துவ காரம்னு இருக்காங்க இங்கே ஒரு ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதில் வந்து காரங்கள் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு அயனிகள் உருவாதல் இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஆக்சைடு அல்லது ஹைட்ராக்சைடு அயனின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா பிரியும் பொழுது சிஏ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸாக பிரியுது அதில் இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஆக்சைடு அணுக்கள் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் ஏன்னா பொதுவாகவே ஆக்சைடு அப்படின்னாலே வந்து ஓ டூ தான் ஓனு தனியாக பிரியவே பிரியாது ஓனு ஒரு மூலக்கூறே கிடையாது ஸோ ஓ டூ அப்படின்றது தான் வந்து பிரியும் ஸோ அதில் ஓ டூன்றது ஒரே ஒரு ஆக்சைடு தான் ஒரே ஒரு ஆக்சைடு அணுக்கு தான் அணு தான் அது ஓ டூன்றிருக்கு அது டூ அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்க கூடாது ஓ டூன்றதே ஒரே
அதே மாதிரி அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இங்கே வந்து இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ராக்சைடு அயன் எவ்வளோனா த்ரீ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆக்சைடு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னாவே கால்சியம் ஆக்சைடு சோடியம் ஆக்சைடு வந்துருச்சுன்னா அதில் கவுண்ட் எத்தனை இருந்த கவுண்ட் வந்து டூன்னு வச்சுட்டோம்னா தான் ஒன்றுன்னு ஆகும் அப்போ வந்து ஓ டூன்றது ஒன்று தான் ஆனால் ஓஹெச் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அயனியை பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்க கவுண்ட் தான் அதோட கவுண்டாக வரும் இப்போ பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோட கவுண்ட் எவ்வளோனா வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன்று கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட கவுண்ட் வந்து ரெண்டு வந்துருக்கு அப்போ அது இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ராக்சைட் அயனி ரெண்டு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட கவுண்ட் வந்து மூணு வந்துருக்கு அப்போ இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரா ஹைட்ராக்சைட் அயனி வந்து மூணு பார்த்துக்கணும் அதுதான் அடுத்து வந்து இதை அதை வச்சு தான் வந்து இரட்டை அமிலத்துவ காரம் மும்மை அமிலத்துவ காரம் சொல்கிறாங்க இடப்பயிற்சி இதில் வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடில் வந்து ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு இரட்டை அமிலத்துவ காரம்னு சொல்கிறாங்க அது எதாவது மும்மை அமிலத்துவ காரம்னாலும் மூணு போச்சுன்னா மும்மை அமிலத்துவ காரம்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து செறிவின் அடிப்படையில் காரங்கள் செறிவுனா என்ன அப்படின்னா வந்து நீரில் கரையும் பொழுது அந்த காரங்களோட சதவீதம் தான் அதோட செறிவு அதே மாதிரி அதிகமாக நீரில் கரையும் பொழுது காரங்களோட செறிவு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா காரங்களோட சதவீதம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து செறிவு மிகுந்த காரங்கள்னு சொல்கிறாங்க காரங்களோட சதவீதம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நீர்த்த காரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அடுத்து வந்து நீரில் கரையும் காரங்கள் எரிகாரங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அதே மாதிரி அனைத்து காரங்களும் எரிகாரங்கள் அல்ல சில காரங்கள் வந்து நீரில் கரையாது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வந்து ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ் மற்றும் இசரன் ஓஹெச் த்ரைஸ் இது ரெண்டும் வந்து நீரில் வந்து கரையாது அப்படின்னு இருக்காங்க எந்தெந்த காரங்கள் நீரில் கரையுதோ அது எரிகாரங்கள் நீரில் கரையாமலும் சில காரங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அயனியாதல் அடிப்படையில் காரங்கள் அயனியாதல் அடிப்படையிலன்றது என்னென்னா பிரியறது பிரியிறம் போது எப்படி வந்து அந்த மூலக்கூறு வந்து எந்த வகையில் பிரியுது முழுசாக பிரியுதா இல்லை பகுதி அளவு பிரியுதா அப்படின்ற பொறுத்து தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும் வலிமை மிகுந்த காரங்கள் இவை நீர்த்த கரைசலில் முழுவதுமாக அரை அயனியாகிறது எப்படின்னா வந்து சோடியம் தனியாக போயிடும் சோடியம் தனியாக போயிடுது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு தனியாக போயிடுது ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு ரெண்டும் ஈக்குவலாக பிரிகிறதுனால வந்து இவை நீர்த்த கரைசலில் முழுமையாக அயனி உரியவதால் இவை வந்து வலிமை மிகுந்த காரங்கள் அழைக்கப்படுகிறது வலிமை குறைந்த காரங்கள் இவை நீர்த்த கரைசலில் பகுதி அளவே அயனி உரைக்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து என் என்ஏ ஃபோர் இதில் பாருங்கன்னா என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச்னு இருக்கு அதை வந்து எப்படி பிரியும்னா நைட்ரஜன் தனியாக இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் தனியாக இருக்குது ஓஹெச் தனியாக இருக்குது ஸோ இதால் வந்து பிரியும் பொழுது வந்து முழுமையாக பிரிய முடியாது ஸோ அதனால் இது வந்து வலிமை குறைந்த காரங்கள்னு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அமில அமிலத்துவம் என்பது ஒரு காரத்தின் ஒரு ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ராக்சில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை ஆகும் அது அமிலத்துவம்னா என்னென்னா வந்து எவ்வளோ ஓஹெச் வந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பாடு இருக்குது அந்த வாய்ப்பாட்டிலேருந்து எவ்வளோ ஓஹெச் வந்து இடப்பெயர்ச்சி ஆகுது அதோட அளவு தான் வந்து அமிலத்துவம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதான் அடுத்து காரங்களின் பண்புகள் காரங்கள் புசு புளிப்பு சுவையை சாரி கசப்பு சுவையை உடையவை நம்ம அமிலங்கள் தான் வந்து புளிப்பு சுவையை உடையது நம்ம பார்த்துருக்கோம் காரங்கள் கலி கசப்பு சுவையை உடையது நீர்த்த கரைசலில் சோப்பு போன்ற வளவழுப்பு தன்மையை கொண்டவை சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீல நிறமாக மாற்றுபவைன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் என்னென்னா வந்து காசினி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமிலங்களுக்கு அனீசி அனீசினா அமிலங்கள் நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பு நிர்ம சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் அ நீ சி வந்து அமிலங்களுக்கு காரங்களுக்கு காசி நீ காசினி அனிசி ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி லைன்லாம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டிஎன்பிசியில் ஸோ இப்போலாம் நிறைய வர கொஷின் எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கறதுனால ஒரு ஒரு லைனும் அமிலங்கள் காரங்கள் லெசனே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால் இதில் இருக்கிற லைஸ் லைன் எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவைகளின் நீர்த்த கரைசல்கள் மின்சாரத்தை கடத்தும் திறவை திறன் உடையது எப்படி மின்சாரத்தை கடத்துது அப்படின்னா இப்போ சோடியம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்குது ஸோ வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸாக பிரியும் பொழுது அதில் அயனிகள் வந்து வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால மின்சாரத்தை கடத்தும் திறன் கொண்டவைகளாக இருக்கிறது அடுத்து வந்து காரங்கள் உலோகங்களுடன் வினை புரிந்து உப்பையும் ஹைட்ரஜன் வாயுவையும் தருகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இவை வந்து அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் உலோகங்களுடன் வினை புரிந்து உப்பையும் ஹைட்ரஜன் வாயுவும் தருகிறது என்ஏ டூ இசரன் ஓ டூ அப்படின்றது ஒரு உப்பு ஹைட்ரஜன் வாயுவும் கொடுக்கிறது இதில் இந்த காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு நாலு ஈக்குவேஷன் வந்து இதில் படிக்க வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள் நாலு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் மற்றபடி வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே
ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் உலோக ஆக்சைடு தேர்ட் ஈக்வேஷன் அலோக ஆக்சைடு அலோகா ஆக்சைடோட சேரும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இங்கேயும் உப்பு நீரும் கிடைக்குதா ஏன்னா அலோக ஆக்சைடு வந்து எப்படி இருக்கா அமிலத்தோட பண்புகளை வந்து கொண்டு இருக்கிறதா அப்போ வந்து எப்போவுமே ஒரு அமிலமும் காரமும் சேரும்பொழுது உப்பு நீரும் தான் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து அலோக ஆக்சைடு வந்து அமிலத்தோட பண்பை கொண்டு இருக்கிறதுனால அமில அலோக ஆக்சைடு வந்து அமிலம் அப்போ காரம் இன்னொன்று வந்து காரம் அப்போ வந்து ரெண்டும் சேரும்பொழுது அமிலம் காரம் ஸோ என்ன ஆகுனா வந்து சிஏசிஓ த்ரீ ப்ளஸ் சிஏசிஓ த்ரீன்றது கால்சியம் கார்பனேட்ன்றது ஒரு உப்பு அதே மாதிரி ஹெச் டூ உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனும் இதுவும் சேம் தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் மட்டும் மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் காரங்கள் அமிலங்களுடன் விரை புரிந்து உப்பையும் நிறையும் தருகிறது அதே கான்செப்ட் தான் காரங்கள் அமிலங்களுடன் விரை புரிந்து உப்பையும் நிறையும் பல தருகிறது நம்ம இதில் அது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இப்போ ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் என்ன வந்து அமோனியம் உப்புக்களுடன் காரங்கள் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அமோனியா வாய்வை உருவாக்குகிறது அப்படின்றது தான் பார்த்துக்கோங்க அமோனியம் உப்புக்களுடன் இந்த நாலு ஈக்வேஷன் தான் இதில் படிக்க வேண்டியது இது இது ஷார்ட்கட் மாதிரி இது இது பாருங்கள் இதில் என்ன ஆகுனா வந்து இப்போ அமிலமும் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இதான் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இதையும் அந்த முன்னாடி இருக்க ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அமிலம் காரங்களோடு சேரும் பொழுது உலோக ஆக்சைடு ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் இருக்கக்கூடிய உலோக ஆக்சைடுனா என்னென்னா ஜிங்க் ஆக்சைடு இருக்கும் அங்கே அமிலம் ஜிங்க் ஆக்சைடோடு சேரும்பொழுது உப்பு நீர் கிடைக்குது அதான் வந்து உலோக ஆக்சைடுன்றது ஒரு காரம் நார்மலாகவே அமிலமும் காரமும் சேரும்பொழுது உப்பும் நீரும் கிடைக்கும் அடுத்து காரம் உலோகம் அப்படின்றது பார்த்தோம் காரம் உலோகமோடு சேரும்பொழுது என்ன கிடைக்குன்னா உப்பும் ஹைட்ரஜன் வாயும் கிடைக்குது காரம் அலோக ஆக்சைடோட சேரும்பொழுது உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது உலோக ஆக்சைடு அலோக ஆக்சைடு இங்கே வந்து அலோக ஆக்சைடு அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஒரு அமிலம் அலோக ஆக்சைடுன்றது அமிலம் அப்போ அமிலமும் காரமும் சேரும்போது உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க உலோக ஆக்சைடுன்றது காரம் அலோக ஆக்சைடுன்றது அமிலம் அடுத்து காரமும் அமோனியா உப்பும் சேரும்பொழுது என்ன கிடைக்குதுன்னா அதை சேர்ந்து வெப்பப்படுத்தும் பொழுது உப்பும் அமோனியா வாயுவும் கிடைக்கிறது இவ்வளோதான் நம்ம ஞா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நாலே ஈக்வேஷன் தான் படிக்கணும் இந்த நாலு இது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லெசன் காரங்கள் ஃபுல்லாகவே படிச்சிடலாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க சில உலோகங்களுடன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வினைபுரிவதில்லை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து சில உலோகங்களோட வினைபுரிய அதாவது வந்து காப்பரு ஏயு சிஆர் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க எதுலாம் வினைபுரியாதுன்ற மாதிரியும் கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறதுனால இதை பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்குது அப்புறம் காரங்களோட பயன்கள் கொடுத்துருக்காங்க காரங்கள் பொதுவாகவே சோப்பு தயாரிக்க வழவழப்பு தன்மை உடையவை வந்து காரங்கள் ஸோ இது வந்து சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுகிறது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுகிறது கட்டிடங்களுக்கு சுண்ணாம்பு பூச கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஈக்வே ஒரு வா ஒரு இது படிக்கிறோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு படிக்கிறோம்னா அதோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடையும் சேர்த்து படிச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து எக்ஸாமில் வந்து பொதுவாக கேட்பாங்க கட்டிடங்களுக்கு சுண்ணாம்பு பூச பயன்படும் பயன்படுவது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பேர் கொடுக்காம வாய்ப்பாடை கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு இதுவும் படிக்கும் போதும் அந்த இதோட வாய்ப்பாடையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுனா என்ஏஓஹெச் கே கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா வந்து சிஏஓஹெச் டுவைஸ் அதான் வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அது பார்த்துக்கோங்க வயிற்று கோளாறுகளுக்கு மருந்தாக மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது துணிகளில் உள்ள எண்ணெய் கரையை நீக்குவதற்கு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது இதுக்கெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களை கண்டறியும் சோதனைகள் இதில் வந்து மூணு வித விதமாக வந்து ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு இது இருக்குது அது வந்து எது அமிலமாக காரமான்னு வந்து ஒரு மூணு டெஸ்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் என்னென்னா லிட்மஸ் தாளை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்தப்புறம் வந்து ஃபினாத்பெலின் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் மெத்தில் ஆரஞ்சு வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லி லிட்மஸ் தாளை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அமிலங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பேப்பரு அந்த பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு போய் அமிலத்தை ஊற்றும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து நீல லிட்மஸ் தாள் வந்து சிவப்பு கலரில் மாறிடு தான் அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அமிலங்கள் நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றிக்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஷார்ட்கட் என்னென்னா வந்து அனீசி அமிலங்கள் நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பு நிறமாக மாற்றிக்கிறது அனீசி அடுத்து காரங்கள் சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீல நிறமாக மாற்றிக்கிறது காசினி ஓகேவா அடுத்து நிறங்காட்டி ஃபினாப்தலின் ஃபினாப்தலின்கான சோதனை ஃபினாப்தலின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அமிலத்தில் ஃபினாப்தலின் நிறமற்றது காரத்தில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க அது இங்கே பார்த்துக்கோங்க ஏபினோ கேபிஆர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறங்காட்டிக்கு ஏபினோ கேபிஆர் ஏபினோ அப்படின்னா வந்து என்னென்னா அமிலங்கள் ஃபினாப்தலினில் நோ ந
பினாப்தலின் மெச்சில் மெத்தில் ஆரஞ்சோட என்னென்ன கலை எப்படி வந்து இது ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த லெசனை ஃபுல்லாகவே நல்லா படிச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து அதுக்கு வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது அதான் இங்கே இங்கே டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிஹெச் பிஹெச் வேல்யூ உப்புகளும் இருக்குது இதோட கண்டினியூவேஷன் அதையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்